இதில் வந்து பெரிய பிஏபி ஏ ஆர் ரகுமான் இளையராஜா இது மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் கூட்டிருக்கீங்களா எல்லாம் இருக்கிறாங்களா ஆமாம் ஆமாம் நாங்கள் எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் அவங்களுக்கும் இந்த நியூஸ் எல்லாம் தெரியும் ஏன்னா அவங்களும் ஃப்ரீயாக இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் இது எவ்வளோ கட்டணம் சொல்லிக்கிறீங்க சார் சார் சாரி என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து புக் மை ஷோ நிறுவனம் அங்கே கொடுத்துருக்கு அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் பண்ணி <laughs> வச்சு <laughs> அந்த புக் மை ஷோக்கு அவங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு ஸோ டெஃபினட்டாக எல்லாருமே வந்து பார்க்கலாம் நிறைய ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிக்கெட்ஸ் தௌசண்ட் டிக்கெட்ஸ் அண்ட் அதுலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக தான் ஏறுது கூட ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து பார்க்க சாரி இந்த அமௌண்ட்டை வேறு எதுக்காவது யூஸ் பண்ணுறோங்களா ஆமாம் நாங்கள் சேரிட்டிக்கு கொடுக்கலான் இருக்கும் நிறைய மியூசிக் ஸ்கூல்ஸ்க்கு கொடுக்கலான் இருக்கும் நிறைய பேர் மியூசிக் கற்றுக்க ஆசைப்பட்றாங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் டொனேட் பண்ணலான் இருக்கும் ஸோ இந்த இடம் இது விட பெரிய இடமா நேர ஸ்டேடியம் இருப்பு பார்த்துருக்கலாமே இது ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறதால நம்ம ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் வென்யூ காமராஜங்க அரங்கத்தில் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு பார்த்து நான் ஆமாம் அதில் வெளியில் எல்இடி போட்டு பெரிய இது எல்இடி எல்லாமே இருக்கும் போஸ்டர் அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப பெருசாக ஃபர்ஸ்ட் இயர் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு சேஃபர் சைடாக இது இதில் நம்ம அடுத்த வருஷம் பண்ணும்போது நம்ம அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ட்ரம் சிவமணி சார் நம்ம இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் சேர்ந்து வர மாதிரி ஏன்னா இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நாங்களாம் பார்த்து வளர்ந்த ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் மாதிரி பண்ணலாம் நாங்கள் பண்ணலான்னு நினைச்சோம் அண்ட் அடுத்த வருஷம் வரும்போது இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட் இப்போ சிவமணி சார் ஜாக்கிர் ஹுசைன் சார் ஸோ இவங்கெல்லாம் வரும்போது என்ன கொஞ்சம் பெரிய வெண்ணியூ மாதிரி போட்டு என்ன கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் இந்த வருஷத்தில் ஏதாவது ஒரு குறைங்க இருந்தால் கூட அடுத்த வருஷத்தில் இவங்கெல்லாம் வரும்போது என்ன நல்லா பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இந்த இந்த ஷோக்காக எவ்வளோ நாள் ப்ராக்டிஸ் எடுத்திருக்கேன் என்ன பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களோட ஷெடியூல் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த ஷோக்காக நான் நிறைய பயிற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் எல்லா ட்ரம்மர்ஸும் நல்லா பயிற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா டே பைக்கில் மாதிரி ஒரு ஆள் வரும்போது அண்ட் இதில் இன்னொரு ஒரு நிறைய சர்ப்ரைசிங் எலிமெண்ட்ஸ் கூட இருக்குது அண்ட் டே பைக்கில் கூட சேர்ந்து அவர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்கொரியான்னு ஒரு ஒரு மியூசிஷியன் அவர் தேர்ட்டி டூ டைம் கிராமி அவார்ட் வினிங் மியூசிஷியன் ஸோ அவருக்கு தான் டே வைக்கல் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக ட்ரம்மராக இருந்திருக்காரு ஸோ அவரோட சிக்கொரியாவோட ஹிட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து பண்ணுற மாதிரி சிலது அண்ட் நிறைய சர்ப்ரைசிங் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய நிறைய கெஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட்டும் வராங்க சில பேர் அதை அது ரிவீல் பண்ண வேணாம்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் ஷோவில் வந்து நீங்கள்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் எவ்வளோ நேரம் ஷோவாக போக போகும் இது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஷோவாக இருக்கும் மீடியாவுக்கு அவங்க வரணும்னா வரல அதெல்லாம் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் யார் வேணாலும் வரலாம் ஸோ அவர் வந்து ஹீஸ் அன் அமெரிக்கன் ட்ரம்மர் ஸோ அவர் அமெரிக்காலேருந்து வராரு உங்களோட ஃபிலிம் அப்டேட் சொல்லுங்கள் என்னென்ன படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணுறீங்க என்ன இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க கரண்ட் அப்டேஷன் இப்போது நான் எங்கள் அக்கா அமிர்தவர்ஷினி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது என்னென்னா அஃப்கோர்ஸ் திருக்குறள் அண்ட் ஆயிரம் சிங்கர்ஸ் வேர்ல்ட் வைட் கூட சேர்ந்து ஒரு கொலாபரேட் மாதிரி பண்ணி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது திருக்குறளுக்கும் இசை வடிவத்தில் வி ஆர் கோயிங் டு ரிலீஸ் வெரி சூன் ஒரு 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 மூணு நாலு மாதத்தில் அந்த வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ இந்த ட்ரம் ஃபெஸ்ட் சென்னை ட்ரம் ஃபெஸ்ட் பண்ணுறதால அது இப்போ கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிருக்கு ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக இனிமேல் திருக்குறள் எடுக்கணும் அண்ட் சொல்லுங்கள் மீடியா பார்ட்னர் அது அது தான் சொன்னல அதுக்கு நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அது யாருக்கு கவர் பண்ணுவோம் அவங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் ஆமாம் ஆமாம் ஸோ இப்போ இந்த திருக்குறள் ப்ராஜெக்ட் தான் இப்போ போயிட்டுருக்கு அண்ட் என்னோட அந்த பரோஸ் படம்னு மோகன்லால் சார் டைரக்ட் பண்ணுற அந்த படம் அதுவும் கூடிய சீக்கிரத்தில் வரும் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனிங் அவரும் சந்தோஷ் சிவன் சாரும் இப்போ சேர்ந்து பார்த்துருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஃபியூ ஃபியூ மந்த்ஸில் அந்த படமும் வந்துடும் அவ்வளோதான் டிவி சேனல் அவங்க யாருக்கோ கொடுத்துருக்காங்க அவருக்கு மாற்றி சொல்லிட்டாரு மன்னிச்சுட்டீங்க சரியா இப்போ அவங்க ஃபாதர் லீடியன் இவ்வளோ தூரம் வரதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அவங்க ஃபாதர் சின்ன வயசுலேருந்தே பயிற்சி கொடுத்தாங்க அவங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பேசினா நல்லா
ஆமாம் ஏதாவது கேள்வி அதானே இந்த ஷோ வந்து தம்பி வந்து ரொம்ப நாளாக அதாவது ட்ரம்ஸ்லேயே வாசிட்டு இருக்கிறதால அவனுக்கு ட்ரம்ஸ் மேலே எப்போயுமே ஒரு பெரிய ஒரு அன்பு இருக்கும் அவன் அவனுக்கு அவன் இந்த மாதிரி இந்த க்ரொமேட்டிக் க்ரொமேட்டிக்னு ஒரு ஆல்பம் பண்ணும்போது வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் ட்ரம்மர் டேவ் வெக்கல் அவரை வந்து வாசிக்க வச்சுருந்தேன் அவர் ரொம்ப அன்பாக தம்பிக்கிட்ட ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக வந்துட்டு அவர் பழக்கம் இருந்துச்சு ஸோ தம்பி சொல்லிட்டு இருந்தார் டேடி நம்ம ஊரில் வந்துட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட்டுக்கு முக்கியமாக முக்கிய மே அவங்கள வந்துட்டு முன்னாடி கொண்டு வர்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஷோ நம்ம பண்ணி பண்ணணும் நிறைய பாட்டு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் நமக்கு இந்தியாவிலலாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது சிங்கர் சிங்கர் சிங்கர்ஸ் இருந்தால் தான் அது ஷோன்ற மாதிரி ஆகுது அப்படி இல்லாமல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட்ஸ்க்கு வேல்யூ பண்ணணும் ஒரு பியானிஸ்ட்டு ட்ரம்மர்ஸ் இந்த மாதிரி கிட்டாரிஸ்ட் இந்த மாதிரி சாக்ஸஃபோன் பிளேயர்ஸ் இவ் இவங்களெல்லாம் வந்து முன்னாடி கொண்டு வரணுன்னா நாம் ஏதாவது ஒன்று இனிஷியேட் பண்ணணும் எனக்கு அவ்வளோ கான்டாக்ட்ஸ் இருக்குது வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஸோ டேவ் வெக்கலா சார் வந்து கண்டிப்பாக வருவார் நம்ம கூப்பிட்டார் ஃபஸ்ட்டு டு பிகின் வித் நான் என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆரம்பிச்சினோ என் கெரியர் அதாவது நான் ட்ரம்ஸ் தான் ஆரம்பித்தேன் ரெண்டு வயசில் அப்போது அந்த மாதிரி ட்ரம்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியேட் பண்ணலான்னா டேவ் வெக்கல வர வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னான் ஆனால் நாங்கள் ஒரு முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் திருக்குறள் தம்பி சொன்ன மாதிரி திருக்குறள் ஒரு ஒரு வருஷமாக நாங்கள் வந்துட்டு வெளியே எங்கேயும் போகாமல் எந்த கமர்ஷியல் ஷோஸும் ஒத்துக்காமல் எந்த வெளிநாட்டுக்கும் போகாமல் வீட்லேயே இருந்து இந்த திருக்குறளை வந்துட்டு முழுமையாக முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது திருக்குறள் குரலோடு சேர்த்து பொருளுக்கும் சேர்த்து ட்யூன் பண்ணி இது ஒரு 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 குரலும் ஒரு ஒரு பாட்டு மாதிரி கேட்கும் அது வந்துட்டு இதுக்கு முன்னே யாரும் பண்ணதில்லைன்ற பெருமையை விட நாங்கள் அதை பண்ணி ஆகணுன்ற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு இந்த விஷயத்தை ஆரம்பிச்சுருக்கோம் ஸோ அதை ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸாக அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் ஆயிரம் சிங்கர்ஸை வச்சுட்டு எல்லா மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் பிளேபேக் சிங்கர்ஸ் தமிழ் உச்சரிப்பு சரியாக இருக்கிற இசை அறிவு இருக்கிற எல்லாருமே உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லாருமே பாட வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆயிரம் பேரை பாட வைக்கிறோம் மிச்சம் முந்நூற்றி முப்பது நானும் பையனும் மகளும் பாடுறோம் ஸோ இப்படி ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அவன் ஆசைப்பட்டான் இப்படியே போயிட்டு இருக்கு நம்ம எதுவுமே ஒரு நல்லது இந்த வருஷம் எதுவும் செய்யலை சரி யாருக்கும் தெரியாது நம்ம இருக்கிறது நம்ம ஒரு ரிதம்காக ஒரு ஃபெஸ்டிவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சென்னை ட்ரம் ஃபெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு அதை ப்ராப்பராக ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த நேம் டைட்டில் இனி வருஷம் 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 இதை வந்துட்டு பண்ணிவிட்டு சென்னை ட்ரம் ஃபெஸ்ட்டில் வாசிக்கிற வாசிக்கணுன்ற ஆர்வம் வந்து எல்லா ட்ரம்மர்ஸ்க்கும் வரணும் சின்ன சின்ன பசங்க வந்து நானும் சென்னை ட்ரம் ஃபெஸ்ட்டில் வாசிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடக்கணும் அப்படி தான் உலகத்தில் வந்து மியூசிக்கு வந்து ஜாஸ் ஃபெஸ்டிவல் இந்த மாதிரி வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கல் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் ஃபெஸ்டிவல் வைப்பாங்க நம்ம ஊரில் இப்போதான் அது வந்துகிட்டு இருக்கு அதுவும் மும்பை மாதிரி ஏரியாங்க அதை சிட்டியில் கல்கட்டா மாதிரி அங்கே தான் இந்த மியூசிக் எல்லாம் ரொம்ப வரவேற்கிறாங்க இங்கே சவுத் இந்தியாவில் பெங்களூர் வரைக்கும் தான் அந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்குது அதுக்கு கீழே யாரும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிக்கு ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு ட்ரம்ஸா அப்படின்ற மாதிரி சாதாரணமாக பார்க்குறாங்க ஆனால் அப்படி இல்லை இந்த நிகழ்ச்சியில் வாசிக்கணும் இது யார் கியூரேட் பண்ணுறது அது அப்படின்னா ஓ லிடியனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு விஷயம் வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அழகாக மியூசிக் வந்து டெவலப் ஆகணும் எவல்யூஷன் வரணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த இந்த ஷோ வந்துட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இனிஷியேட் பண்ணி நடத்துகிறோம் அதுக்கு டேவ் வெக்கல் வர்றது வந்து எங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் ஏன்னா அவர் தம்பி சொன்ன மாதிரி டேவ் வெக்கலுடைய ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்து தான் நிறைய மியூசிஷியன்ஸ் அவர் மாதிரி வாசிக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அவரே வந்துட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தும்போது எவ்வளோ பெரிய பெருமை சென்னைக்கு இது இது பணத்துக்காகவோ ஒரு கமர்ஷியலுக்காகவோ ஒரு டிக்கெட் விற்கணுன்றதுக்காகவோ இது வந்துட்டு ஒரு இவங்கக்கிட்ட கொடுத்துட்டு பெருசாக ஆக்கணுன்றதுக்காகவோ கிடையாது உண்மையாக சொல்ல போனால் எங்களுக்கு இதை மியூசிக்கை தவிர இதை எப்படி நடத்தணும்னு கூட தெரியாது ஃபெப்ரவரி மாதம் ஆரம்பித்தது ஹாலை புக் பண்ணோம் நாங்கள் ஆனால் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி கூட எங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னே தெரியாது டிக்கெட்டு விற்றா ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் பரவாயில்ல வீட்டில் சேர்த்து வச்ச காசை வச்சுட்டு ஷோ பண்ணலான்றது தான் இந்த அறிவே இருந்திருக்கு எங்களுக்கு ஆனால் எல்லோரும் இப்போ வெல்விஷர்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி என்ன இப்படி பண்ணுறீங்க எவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட்டு என்ன நீங்கள் ஸ்பான்சரே வாங்காமல் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிலாம் கேட்குறாங்க ஸ்பான்சர் கிட்டே போயிட்டு நாங்கள் வந்து எப்படி பெக்கிங் பவுல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு போகணுமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் கிட்டே கொடுங்க அப்படின்னு அவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு அது கூட 
மோகன்லால் சார் அவரோட ஃபஸ்ட் டேரக்டோரியல் டெபியூ பரோஸ்ன்ற ஒரு படம் ஸோ ஒரிஜினலி ஷார்ட் இன் த்ரீ டி அண்ட் அதுக்கு நான் வந்து சாங்ஸ் மட்டும் நான் கம்போஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து மார்க் கிளியன் ஹாலிவுட்லேருந்து ஒருத்தர் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த படத்தில் வேலை செய்ய எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் மேக்ஸிமம் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்க்ரீனிங் இப்போ கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி இப்போ நடந்துருக்கு அண்ட் கூடிய சீக்கிரத்தில் அதுவும் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அதில் மூணு சாங் மூணு சாங் வரும் ஒரு சாங் வந்து மோகன்லால் சாரே பாடியிருக்காரு உங்கள் மலையாளத்தில் இது பேன் இண்டியா ஃபிலிம்ன்றதால அந்த அஞ்சு லாங்குவேஜில் வரும்னு சொன்னாங்க ஸோ ஹிந்தியில் பார்த்தீங்கன்னா ஷான் அண்ட் பல்ராம் அண்ட் உத்ரா உன்னி கிருஷ்ணன் அவங்க அண்ட் தமிழில் அண்ட் தமிழில் மது பாலகிருஷ்ணன் ஸோ இவங்கெல்லாம் சில பேர் பாடியிருக்காங்க ஸோ அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயே ஆரம்பிச்சதுனால ஸோ அப்போதுலேருந்தே ஒர்க் அவர் என்னோடய குரோத்துன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கார் அவரும் ஸோ அவருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கும் அவர் எப்போல்லாம் மீட் பண்ணுறோம் அப்போ ரொம்ப அன்பாக பேசுவார் அண்ட் வீட்டுக்கு மூணு வாட்டி வந்திருக்கார் அண்ட் அவரும் ஒரு திருக்குறள் பாடியிருக்காரு ஸோ அது இங்கே ரிவீல் பண்ணலான்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் அவர் பரோஸ்க்காக ஒரு பாட்டு பாட வந்தார் அதுக்கப்புறமா இல்லை நான் திருக்குறள் பாடேன் உங்கள் வீட்டுக்கு நான் இன்னொரு வாட்டி வரேன்னு வாலண்டியராக அவரே சொல்லி இன்னொரு வாட்டி வந்தார் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் கேப்பில் ஸோ இஸ் சச் அ ஸ்வீட் பர்சன் ஆமாம் அவரையும் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அவரும் ஃப்ரீயாக இருந்தால் அவர் டெஃபினட்டாக அவரும் அவர் வரேன் ஆமாம் இந்த ஷோ நடக்கும்போது யாரையுமே வீடியோ எடுக்காதீங்கன்னு கூட சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் நம்ம வரைக்கும் ஒரு வீடியோ டீமை வச்சுட்டு ஒன்று எடுத்துட்டு இதை இந்த செலவுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே போக போகுது ஸோ எங்களுடைய நாங்கள் சேர்த்து வச்ச காசெல்லாம் போட்டால் கூட இதெல்லாம் ஈடு கட்ட முடியாது இந்த ஷோ பண்ணிட்டு அதனால அட்லீஸ்ட் இந்த கண்டென்ட்டை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இது அப்புறமா ஏதாவது ஒரு சேனலுக்கு யார் வாங்குறாங்களோ என்ன மாதிரி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு தாட் வந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி சேர் எல்லாம் காலியாக இருக்கக்கூடாதுன்றது ஒரு பெரிய ஒரு இது அந்த சேர்ஸ் எல்லாம் காலியாக அதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை வந்துட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணிங்கனாலே அது எங்கள் குடும்பத்துக்கு நீங்கள் செய்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியமாக நான் நினைப்பேன் நன்றி தேங்க்யூ